नमस्कार बंधुरा क्यूक बैलजी और एक भिडियो तुम्हारे सकल के स्वागत आज के विषय आलोचना करब से हल दूटी विषय एक हलो उपजोजन एवं आकटी हल मानवदेहर दृष्टि किसान त्रुटि प्रथम आसोजोजन जो बेपारे उपयोजन हे स्थान परिवर्तन ना कर शुद्ध अक्षीगुलो के पेशी और लेंसर सहाज्ये जख विभिन्न दूरतर वस्तु के देखा जाए तर मैं हमें चोख एक जैगते फिक्स रखब एक जैगे स्थिर रखब कंतु विभिन्न दूरतर वस्तु के देख एखे आकाशे चाँद देखाना और एखे एक गाचे पता देखाना ये अवश्य हमारे वस्तु और ये चाँद हलो दूर वस्तु कंतु हमें दुटो वस्तु देखी एक ही जैगे दाड़िए अर्थात से क्षेत्र में स्थान परिवर्तन हा तई उपयोजन संज्ञा बला स्थान परिवर्तन ना कर शुदुम्र जे पेशी सहाज्ये लेंसर वक्रतार जो परिवर्तन करभिन्न दूरतर वस्तु देखते पाई से ही बेपारे बलाजन एक देखा जा लेंसर वक्रता दोपाशे जो सिलियारि पेशीगुलो आ से सिलियारि पेशर द्वारा लेंसर वक्रता परिवर्तित हो एक लेंसटा एक पिछने जाए लेंसटा मोटा हो गए जो हमें काचर वस्तु देखी और लेंसटा एक क्षेत्र में सरु हो आ जो हमें दूर वस्तु देखी तेज़ से क्षेत्र में कि लेंसर वक्रता यह कखो सरु दूर वस्तु एवं मोटा को काछर वस्तु आप देखते पाई बेपार ही बला हे उपयोजन तीन बला है जो दूर वस्तु देखार क्षेत्र उपयोजन धापगुली की कि कि ना सिलियारि पेशी शिथिलकरण अर्थात सिलियारि पेशीगुलो एखे शिथिल लेंस सरु पतला जाए पेशीगुलो जदि दूदी के शिथिल हो जाए तो लेंसटा आस्ते आस्ते पतला और लम्बा हो उठे ते क्षेत्र में लेंसटा आस्ते आस्ते पतला और लम्बा हो उठब लेंस पतला हो गले फोकस दैर्घ्य बृद्धि घटे अर्थात फोकस दैर्घ्य जे वस्तुटा के आगे ही फोकस कर दीछिल से पीछे ठीक रेटी नए पीठबिंदुते जेखने फोकस करार प्रयोजन से फोकस कर दूर वस्तु देखार क्षेत्र उपयोजन विभिन्न धाप हमें लिखल ये हलो दूर एबार काछर वस्तु देखार क्षेत्र परिवर्तनगुल ना काछर वस्तु देखार क्षेत्र जो परिवर्तनगुलो से प्रथम लेंस मैं सिलियारि पेशी सहाज्ये चोखे लेंसर वक्रता बृद्धि पा मैं सिलियारि पेशीगुल संकुचित हो लेंसटा के टीपे धरव लेंसटा जदि संकुचित है तो हमें एक क्षेत्र में कि देखा जाए लेंसटा आस्ते आस्ते छोट एवं मोटा हो जाए यह मोटा लेंस हार पर लेंसर फोकस दैर्घ्य ह्रास पाए अर्थात योकसटा पेचने हेटा ह्रास पे ठीक जे जगह हवा उचित रेटिनार ठीक से जगह हलो तो यहाँ के बला हे लेंसर फोकस दैर्घ्य ह्रास पावा तेल उपयोजन क्षेत्र में जो आप का वस्तु देख तक लेंसर फोकस दैर्घ्य ह्रास पाए जो दूर वस्तु देख तक लेंसर फोकस दैर्घ्य बृद्धि पाए कथा मन रखते हैं दूर वस्तु देखार क्षेत्र में लेंसर वक्रता कमे जाए का वस्तु देखार क्षेत्र में लेंसर वक्रता सिलियारि पेशी सहाज्ये बेड़े जाए ये गल उपयोजन तेल उपयोजन गुरुत्व की प्रत्येक दिन का जीवन उपयोजन क्य गुरुत्व पालन कर हाँ ये रास्ता पड़ापर जो आप करी तक जो ट्राफिक सिगनल देखते पाई एक ही जैगे दाड़ी विभिन्न लाइटर सिगनल से स्थान परिवर्तन करा क्यों दूर वस्तु देखते किंबा प्रतिदिन कार गाड़ी चालान समय सैकेल चालान समय हाँटार समय विभिन्न दूरतर वस्तु के देखार जो हमारे उपयोजन सहाज्य कर रास्ता पड़ापड़ करार समय तो उपयोजन सहाज्य कर उपयोजन नेक्स्ट हमें आसि जे मानव दृष्टि किचू कैकटी त्रुटि हमारे चोखे कि दृष्टिजनित समस्या है को बस जनित को जन्मगत वोट बेला होते जे रखम प्रथम रोगटार नाम हलो मायोपिया मायोपिया एवं पर रोगटा से रोगटा के नाम हे हाइपारोपिया हाइपार मेट्रोपिया एबार देखा जा ये रोगगल सम्पर्के विषदे व्याख्या करी 
প্রথম রোগটি হলো মায়োপিয়া মায়োপিয়া রোগের ক্ষেত্রে আমাদের যে সমস্যাটা হয় সেটা হলো আমরা দূরের জিনিস দেখতে পাই না অর্থাৎ আবছা লাগে ক্লাসে বসে বোর্ড দেখতে পাওয়া যায় না বা দূরের কোনো গাড়ি আসছে সেটা আবছা আবছা দেখতে লাগে তার কারণ কি কারণ এখানে প্রতিবিম্ব আগেই পড়ে যাচ্ছে এই জায়গাটায় প্রতিবিম্ব এসে সৃষ্টি হচ্ছে এবং তার ফলে যখন সেটি রেটিনায় গিয়ে পড়ছে তখন এই জায়গাটা সমস্ত রেগুলো এক জায়গায় আসছে না অর্থাৎ আমি একটা আবছা ইমেজ এখানে তৈরি হচ্ছে তাহলে এই যে সমস্যাটা একে বলা হচ্ছে নিকট দৃষ্টি বা মায়োপিয়া তাহলে এই মায়োপিয়ার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে না নিকট দৃষ্টি যেহেতু ঠিক থাকছে তাই এই রোগের নাম হচ্ছে নিকট দৃষ্টি কিন্তু সমস্যাটা কি হবে সমস্যা হচ্ছে দূরের দৃষ্টি এক্ষেত্রে ব্যাহত হবে তাহলে এই মায়োপিয়া রোগের যে চিকিৎসা সেই চিকিৎসাটা কি না আমি যদি এখানে একটা অবতল লেন্সের চশমা পড়ি তাহলে সেই চশমায় অবতল লেন্সে আলো রশ্মিগুলো এসে তার সঠিক জায়গায় ফোকাসটা হবে অর্থাৎ অবতল লেন্সের চশমা ব্যবহার করলে মায়োপিয়া রোগ সেরে যায় এরপর আমরা আর একটা রোগের ক্ষেত্রে আসি সেটা হলো হাইপারোপিয়া বা হাইপার মেট্রোপিয়া এই রোগের ক্ষেত্রে লেন্স থেকে যে আলোটা আসছে সেটা রেটিনার পিছনে গিয়ে পড়ছে ওটা আগে পড়ে যাচ্ছিলো আগে ফোকাস হয়ে যাচ্ছিলো আর এক্ষেত্রে ফোকাসটা পিছনে গিয়ে হচ্ছে তাহলে এক্ষেত্রে আমি আবছা দেখব এবং দেখব কাছের জিনিসগুলো আবছা এক্ষেত্রে তাহলে কাছের জিনিসগুলো আবছা যদি দেখি তাহলে সেক্ষেত্রে যে রোগটা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে হাইপারোপিয়া বা হাইপার মেট্রোপিয়া তখন আমাকে এটি উত্তর লেন্স দূত্ত লেন্সকে ব্যবহার করতে হবে অবতল লেন্স মানে দুদিক দুটো তলি ঢোকা ঢোকা আর উত্তর লেন্স মানে দুটো তলি ফোলা ফোলা এটা মনে রাখলেই হবে তাহলে উত্তর লেন্স দিলে সেই সেই জায়গার ফোকাসটা আলো প্রসি ফোকাস ঠিক জায়গায় হয়ে যাবে তাহলে এই ধরনের বিভিন্ন রকম লেন্স ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন রোগগুলোকে সারাতে পারি এবার অনেক সময় এমন হয় যে এই যে সিলিয়ারি পেশি এর যে সংকোচন প্রসারণ এগুলো বয়সের সাথে সাথে এই সংকোচন প্রসারণ ক্ষমতাটা কমে আসে আস্তে আস্তে সেক্ষেত্রে কি করতে হয় না সেক্ষেত্রে আমাকে বাইফোকাল চশমা ব্যবহার করতে হয় অর্থাৎ যেক্ষেত্রে অবতল লেন্সও আছে এবং উত্তর লেন্সও আছে তাহলে এমন এমন চশমা যেগুলো নিচের দিকটা উত্তর লেন্স থাকে কারণ সেক্ষেত্রে আমাকে কাছের বস্তু পড়তে হয় আর অবতল লেন্স থাকে ওপরের দিকে অংশ যেখানে আমাকে দূরের জিনিস দেখতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এই দুটো রোগ থাকছে এই রোগটাকে বলা হচ্ছে প্রেস বায়োপিয়া অর্থাৎ বা বলা হচ্ছে চালসের আগে যেটাকে বলা হচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হয় বয়সজনিত কারণে এই লেন্সের যে সংকোচনশীলতা সেই সংকোচনশীলতা কমে যায় নেক্সট বয়সজনিত আরেকটা রোগের ক্ষেত্রে আমরা আসি সেই রোগটার নাম হচ্ছে ছানি পড়া বা ক্যাটারাক্ট আচ্ছা এই রোগের ক্ষেত্রে কি হয় না এই রোগের ক্ষেত্রে বয়সজনিত কারণে এক্ষেত্রে সমস্যাটা বেশি দেখা যায় অর্থাৎ বয়সজনিত কারণে চোখের মধ্যে যে বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন এবং অ্যামিনো অ্যাসিড সেগুলো লেন্সের সামনে জমতে থাকে এবং তার ফলে লেন্সের সামনে একটা আবছা পর্দা তৈরি হয় যেগুলো রাতে দেখতে প্রথম প্রথম সমস্যা হয় পরবর্তীকালে চোখের সামনে একটা পুরো পর্দার মতো সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত সেটা অন্ধ পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে এটাকে বলা হয় ক্যাটারাক্ট এটা ইউভি রেজ জন্য হতে পারে কিংবা যা কারোর ডায়াবেটিস হলে এটা কম বয়সেও এই রোগটি হতে পারে সেক্ষেত্রে আমার চিকিৎসা ব্যবস্থা কি না এর সমাধান হলো যে প্লাস্টিক লেন্স অনেক সময় লেন্সটাকে বাদ দিয়ে প্লাস্টিক লেন্স ব্যবহার করা হয় যখন মানে পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর যখন সেই রোগটাকে সাময়িক সারানো যায় মানে প্রথম প্রথম হয়েছে তখনই ধরা পড়েছে সেক্ষেত্রে ফেকো ইমালসিফিকেশান বা ফেকো সার্জারি করা হয় অর্থাৎ সামনের যে পর্দা বা আবছা যে স্তর তৈরি হয়েছিল সেই লেন্সের সামনের আবছা স্তরটিকে এক্ষেত্রে গলিয়ে দেওয়া হচ্ছে বা কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে ফেকো সার্জারি এবং তারপরে যেহেতু লেন্সে অতিরিক্ত পরিমাণ আলো ঢোকে তাই কিছুদিন পর্যন্ত আমাকে কালো চশমা বা রোদ চশমা ব্যবহার করতে হয় সানগ্লাস ব্যবহার করতে হয় এটি হলো ক্যাটারাক বা ছানি তাহলে আজকে আমরা তিনটি বিষয় নিয়ে পড়লাম প্রধানত এই উপযোজন মানব দৃষ্টির ত্রুটি এবং আর একটি অন্যরকম ত্রুটি যেটি হলো ক্যাটারাক্ট তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে কমেন্ট করো লাইক করো শেয়ার করো আর চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো আর বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলো না যাতে এরকম নতুন ভিডিও আনলে তোমরা সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাও ধন্যবাদ